Говорить другим спасибо – мелочь вовсе нет. Никому в современном обществе не надо объяснять, что если вам оказали какую-либо услугу, благодарность – это такая же естественная формула вежливости, как и поздороваться со знакомым человеком при встрече. И не просто формула вежливости, а критерий оценки нашей с вами культуры. Умение не забывать говорить другим спасибо – это важный навык. Кашу маслом не испортишь, а взаимоотношения, письменные или устные, не испортить словом «спасибо». Так почему же мы так часто избегаем слов благодарности в ответ на помощь? Благодарить – это признавать, что кто-то помог тебе, что без его помощи ты бы не справился. Некоторые считают такое поведение признанием собственной слабости, но ведь это не так. Благодарность играет одну из ключевых ролей в построении и поддержании отношений с окружающими. Когда вы говорите «спасибо», вы делаете это не просто так. Скорее всего, ваша благодарность имеет причину. И эту причину вы заметили, вы выделили ее из круговорота событий. Таким образом, приучая себя говорить «спасибо», вы привыкаете концентрировать внимание на положительных вещах. Тот, кто научился видеть в жизни хорошее, воспринимает мир в более позитивном ключе, чем другие люди. Это и называется оптимизмом. До сегодняшнего дня остается загадкой, кто же все-таки придумал слово «спасибо». Известно только, что слово «спасибо» произошло от сокращенной фразы «спаси Бог». Видимо, так отвечали друг другу люди верующие, желая выразить свою признательность. Конечно, о благодарности много сказано в Священном Писании. Об этом очень важном навыке говорит Библия. «Всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Библия многократно рассказывает о ситуациях, когда люди с благодарностью обращались к Богу, к своим ближним. Благодарность помогала им не только ценить счастливые моменты жизни, но и преодолевать трудности. Если в какой-то проблеме попытаться найти причину для благодарности, то наверняка вам легче будет принять и исправить эту ситуацию. Все мы знаем детскую песенку об улыбке и о том, что она к тебе не раз еще вернется. С благодарностью все примерно так же. Благодаря человека вы располагаете его к себе, даете понять, что вы цените то, что он ради вас сделал. Пусть это кажется мелочью. В следующий раз, когда вам снова понадобится помощь, то он наверняка вспомнит ваши хорошие отношения, а поэтому захочет выручить вас и на этот раз. Вспомните, как вы сами, получая от кого-то слова благодарности, расплывались в улыбке. Как вам было приятно от того, что вы что-то сделали для человека, как вы были рады помочь ему снова. Так действует закон бумеранга. Все, что мы совершили, плохое или хорошее, вернется нам в ответ спустя какое-то время. Поэтому говорите спасибо каждый раз, когда для этого есть повод. Добавляйте спасибо в разговоре по телефону, в личных беседах, в общении в социальных сетях. Задайтесь вопросом, как часто вы говорите спасибо в течение своего рабочего дня. Проанализируйте, как вы говорите спасибо. Говорите это слово не меньше 10 раз в день. Спасибо – это валюта долгосрочных отношений. Пусть благодарность станет привычкой и стилем вашей жизни. Спасибо за то, что вы посмотрели этот выпуск. Всегда радуйтесь. За все благодарите.